Bonjour, c'est moi, Madame Burkett. Aujourd'hui, je vais te lire ce livre, Ne t'approche pas de l'eau, par Veronica Charles. C'est à propos de trois amis. Me voici avec mes amis, Léon et Marco. Nous adorons nous raconter des histoires, surtout des histoires à faire frémir. Il pleut depuis plusieurs jours et le niveau du ruisseau a dangereusement monté. La mère de Léon nous a bien avisé de ne pas nous approcher de l'eau. Est-ce qu'il y aurait sous l'eau des créatures étranges? Aimes-tu les histoires effrayantes? Avant que je lis, regardez l'exercice TikTok Connect. C'est posté sur Weebly et Teams. Tu peux remplir pendant que je lis ou après. Pendant que je lis aussi, regardez les images pour aider ta compréhension. Après, complétez trois casses sur l'activité TikTok Connect. Alors, commençons. Le Rousseau, partie 1. Lundi, il pleuvait. Mardi, il pleuvait encore plus. Mercredi, la pluie s'arrête enfin et le soleil paraît. Après l'école, Marco me dit, « Marchons jusque chez Léon. » Arrivé chez Léon, nous sommes à la porte. Nous demandons à sa mère, « Léon, peut-il venir jouer dehors? »« Oui, » répond-elle, « mais ne vous approchez pas de l'eau. Le niveau du ruisseau est haut après la pluie. » Nous allons au parc et nous regardons le ruisseau. « Regardez toute cette écume, » dis-je. « On dirait des boules de savon. »« Ce sont peut-être les créatures sous-marins qui font ces boules, » dit Marco. « Je vais vous raconter une histoire. »« Au sujet des créatures sous-marines, » demande Léon. « Oui, et d'une carrière, » dit Marco. Je lui demande, une carrière, qu'est-ce que c'est? C'est un immense trou creusé dans le sol, explique Marcos. On y extra de la pierre et de la roche. Raconte-nous ton histoire, dis-je. Les enfants ont dents vertes. L'histoire de Marco. Pour se rendre à l'école, Guillaume pouvait suivre le chemin ou prendre un raccourci du côté de la carrière. Cette carrière était remplie d'eau. On disait que deux enfants s'y étaient noyés autrefois et que leurs fantômes hantaient les lieux. Un jour que Guillaume était en retard pour l'école, il a dit à sa mère, « Je vais prendre la, le raccourci. »« Sois prudent, » a-t-elle répondu, « et ne t'approche pas de l'eau. » Guillaume est parti en courant. Arrive à la carrière, il a ralenti. Une mauvaise odeur flottait dans l'air. « Qu'est-ce qu'il y avait en bas ?» Guillaume s'est approché du bord. L'eau bouillonnait. Guillaume voulait savoir si l'eau était chaude. Il a plongé sa main dans l'eau. Mais elle est restée coincée. Qu quelque chose l'avait accrivé. Quatre bras verts et gluants ont tiré. Guillaume sous l'eau. Ils l'ont poussé dans un trou, puis dans une grotte. Dans le pénombre, Guillaume a aperçu deux enfants maigres. Leur peau était verte comme leurs grandes dents. Ils ont dit à Guillaume, « Nous sommes ici depuis trop longtemps. Nous nous ennuyons. » 
Joue avec nous, sinon nous te mangerons. » Les enfants ont lancé quelque chose. « Attrape la balle » ont-ils ordonné à Guillaume. « C'était une crâne. » Guillaume avait peur. Il devait agir vite. « J'ai une meilleure idée, » a-t-il dit. « Jouons à cache-cache. Fermez vos yeux et comptez jusqu'à soixante. Pendant ce temps, j'irai me cacher. » Les enfants ont fermé leurs yeux et ils ont commencé à compter. Un, deux, trois. Guillaume regardait tout autour. Dix, onze, douze. Il devait trouver le, la sortie. Vingt, vingt-et-un. Où était-elle? Là, il y avait un trou derrière une montagne d'eau. C'était sûrement la sortie. Guillaume s'y est glissé, puis il a disparu. Trente, trente-et-un. Guillaume se trouvait dans un tunnel. Il y avait une barrière devant lui. Il a poussé la barrière, puis il a plongé dans l'eau. Il nageait vers la surface. Deux formes sombres le poursuivaient. Elle avait la bouche ouverte. Le long dent était prêt à attaquer. Quatre bras verts et gluants essayaient d'attraper Guillaume. Il était rapide, mais Guillaume était tellement terri terrorisé qu'il allait plus vite que. Il s'est précipité hors de l'eau, puis il a couru jusqu'à la maison. Guillaume n'a jamais retourné à cet endroit. « Moi aussi, je connais une histoire de créature sous-marin, » dis-je. « Moi aussi, » dit Léon. Léon. « Est-ce que je peux te la raconter maintenant? »« Cette histoire se passe au bord de l'océan. »« Peut-être tu vas penser à cette histoire pendant la prochaine inondation. »« Maintenant, travaille à l'exercice de ton choix et réponds aux questions dans le plan du semaine. »« À la prochaine! »